Հավ դավուրլի տետերշի գավակ ձելոտ սավուբարի, էրդի մեկանիկ որ յանալոգի գանեխիլո տեներգի իս գարդակնան խեմիթի մոզրովիս դրոս, դու իրդի գոակ զամբարազ է գամուվուլի, մոդիտ գամուկ կաչոտ դու իրդի, դա շեղխետոտ � Սխեղուլի դաբրունդես սացխիս պոզիթիաշի, հեծ ինա ամդեգեպա, չեմ սմոգմ է դեպա, սկաչտա թետրի կուբիկի սախիտ, պոտենցի ուրի էներգիա, դա մոցեմ ուլ մոմեն չի խոլո դեզգուակ, ռոտեսաց գա ուշ է պամաս, բունեբրիվի Սավիդար խեղիթի մոձրովա, այխլա իսեղ պոտենցի ուրի եմ տորով շեի կումշա զամբարա, դա նենելա էներգիա, իլևա իմ իտորով խախունձ է կվե խարջեպա էներգի, այս ծիտելի կուբիկի ճամուրի էներգիա, ամ որի էներգի ու իտելի պերիս արի դա թետրի պերիս էրդի արիս պոտենցի ուրի էներգիս, ծուլեպիս գրապիկի, դա մեոր է կինետիկ ուրի էներգիս գրապիկի, ռոմլեպիս դուածխոտ պազիտ ծանա ծուլեպուլիա էրդմայնդիս մի մարդ։ Եղ� Շև խետոտ տանակարգիս գարը շեք իդև էրդ խել ամող լենաս, շեղ կուշոտ մոդի եղլ ամջամատ, իսև գայի զարդա պոտենցիոր եներգիա, դա այկ ինետիկ ուս մակսիմալոտ համ շուված էրտլչի միախծիա։ Ամշեն � մեկանիկուր յանալոգիս սաշուալ է միտ։ Ամ թեմաս կույա արխեղիթի կոնտուր։ Շեղ խետոտ կարգատ ինտերվեիս ռագուակուս եկրանձ է, կոճա, ուկե չու են առայր թխել վիսա ուբրը թաղարգույն դա ախսնա, էլեկտրոտ է ադոբա, հեվեպի, վիզուալ ուրատ գամոյի սախեպա, դա շեմ դե գոակս ծխրիլի, սատաց մոցեմուլի արիս անալոգիա մեկանիկուր դա էլեկտրուլ հեվեպ շորիս, ջեր արխեվեպ զիասավուբարի արմիտք ավս մագրամ շեվ խետոտ ագերգոակ զամ� Հա մոլենա սեքնեպա ադգիլի թու դավումուղթատ կոնիս ատորս։ Չեր մոդիտ դավակոր դետ ծրեց, ռոգոր արի ծրեդի շեքորումի։ Կո էպիս ծխարո, ակարը չամթելի ռոմելի ծեխա նեիտրանում դգոմարյո� Այմ ուղթա կոնեսատորի, մազ է գաչտա դադեպիտի դա որգոպիտի մուղթեմի, որդ մետրվա գույչ է նա ձավուա, աթի ոլտ իրատգան դենի սխարոգուակ, աթի ոլտի դա, ռոգորդ սխետավտ դայիչ իմա զամբարա, անու մոցեմ ման շեիցինա պոտենցի ուրի եներգիա դա խելիտ գվիչիրավ ջեր զամբարա խել սար ուշեղտ։ Ասև է դատենի լիա կոնդիսատորի դա մետի առապերի արխտեպա։ Եխլա կավակ ձելութ մոգմ է դեպա տա շեմ դավինախոտ դավակ ուրդ Հա մողթեղա, դա իծխո կոնեսատորմա գան մուղթվա, միսի էներգի ամ ծիր դեպ այ պորմուլացքի պատարավ դեպա դա, իս դեպա կոճաս էներգի է, դավակ ուր դետ մաշիր ոգորարի։ Մագրամ ես պրոցեսի արի իներցի ուլի, թու 
ზუსტად იგივეს დავაკვირდეთ როდის იკუმშება ზამბარა როდის იყო კინეტიკური ენერგია მაქსიმალური და როდის იყო პოტენციური აი ერდროულად უნდა დავაკვირდეთ კოჭას მოქმედებას კონდენსატორის მოქმედებას და ზამბარის მოქმედებას მე სპეციალურად ნელა მაქ ეს პროცესები გაშვებული რომ კარგა დავინახოთ კიდევ ერთხელ თუ დავაკვირდებით კოჭაში მაგნიტური ველი რომელიც წარმოიშობა დენის გავლის შედეგად საპირისპირო ნიშნით მოხდავს კონდენსატორს შემდეგ კვლავ მე ორდება ეს პროცესი ისე ხდება განმუხტვა და პერიოდული რხევები იბადება რომელიც გავს ძალიან მექანიკურ ანალოგს დავაკვირდეთ ამ პროცესს რა კავშირია ქაიქ არის მოყვანილი კავშირი რა ქვია მექანიკურ და ელექტრო სიდიდეებს შორის რა კავშირი არის ანუ ერთი არის ინდუქტიობა კოჭას ინდუქტიობა რომელიც ხვია თა რაოდენობაზეა დამოკიდებული იგივე მასა ანუ ინერტულობას განსაზღვრავს რამდენად სწრაფად წავა ეს პროცესები ერთი მეორე ზამბარის სიხისტე აგერ გვაქ ზამბარის სიხისტე ეს უკვე ტევადობასთან დაკავშირებული თემა რაზეა დამოკიდებული ამ რხევების სიხშირე დამოკიდებული არის კონდენსატორის ტევადობაზე ამ შემთხვევაში წინაღობა კონტურში ნულის ტოლია რეალურად ასე არ არის მაგრამ ჩვენ იმისაც რომ პროცესი მიულევადი იყოს ამიტომ უნდა დავაკვირდე და წინაღობა ნულს გაუტოლ ენერგიის დანაკარგები არ იყოს დამოკიდებულია პარამეტრებზე რაზეა კოჭას ინდუქციურობაზე და დამოკიდებულია ტევადობაზე რაც უფრო დიდია ეს კოჭას ინდუქციურობა და ტევადობა ხედავთ პერიოდით შესაბამისად არის ამათთან დაკავშირებული აი ტომსონის ფორმულა ტე ფეს ქვეშ არის ორი კომპონენტი L და C ანუ კოჭას ინდუქციურობა და ტევადობა შესაბამისად თითოეულის გაზრდით პერიოდით გვეზდება რხევის პერიოდი ამას ეწოდება რხევითი კონტური სადაც ასევე წარმოგვეშება ცვლადი დენის გენერატორია ბუნებრივია ეს რხევები იქნება აუცილებლად მილევადი რადგან რეალურად წრეში ყოველთვის გვაქ რაღაცა წინაღობა კვლავ გავმეორეთ იგივე ოღონდ შემოვიტანო წრეში წინაღობა ისევ გავიაროთ ეს პროცესი ოღონდ რხევები გვექნება მილევადი რადგან წინაღობა შემოტანილი აა რა თო მანელებს კოჭა ამ პროცესს იმიტომ რომ როგორც კი მასში მაგნიტური დენის გავლენით წარმოიშობა მაგნიტური ველი ეს ველი თავისივე წარმომქმნელს ეწინააღმდეგება საპირისპირო ველი წარმოიშობა კოჭაში რასა თვითი დუნქციის მოვლენა ეწოდება ყოველგვარ ცვლილებას ეწინააღმდეგება ანუ ინერციას იწვევს თითქოს თუ არაფერი არ იცვლება არც არაფერი ახდება როგორც კი დაიწყებს მომატებას დენი მაშინვე წარმოიშვება საპირისპირო მაგნიტური ველი რომელიც ამ წარმომქმნელს ეწინააღმდეგება ასევე შემცირების დროსაც იგივე ხდება და ამაზეა დამოკიდებული უფრო სწორედ კოჭას ინდუქტიურობა სწორედ ამ მოვლენას განსაზღვრავს კიდევ ერთხელ შევხედოთ რაც ბუნებრივია რაც უფრო დიდია ტევადობა ცხადია ეს პროცესი განმუხტვაც მისი დიდხანს წარიმართება ისევ შევხედოთ გაიზარდა ველი და საპირისპიროთ ნახეთ დამუხტავს კონდენსატორს ანუ იგივეა რომ ზამბარის შეკუმშვა წავიდეს აი ახლა ისევ ჩანს უარყოფითი გაჩნდა აქ საპირისპირო ნიშნი დაიმუხტა კონდენსატორი ისევ განმუხტვის პროცესი და ხევებიც როგორც ხედავთ უკვე მილევადია რეალურად ეს პროცესი ძალიან სწრაფად მიმდინარეობს მაგრამ ყოველა წარმოუდგენელია რომ შენელების გარეშე აგვეხსნა ეს მოვლენები ამ დონეზე იმიტომ რომ რთულია სწრაფად დაინახო მოვლენა თუმცა ოსილოგრაფი გვაძლევს ამის საშუალებას მაგრამ კიდევ ერთხელ ვინაიდან ერდროულად უნდა ვადებნოთ ჩვენ თვალყური არა მარტო ოსილოგრაფს ძა ვოლტმეტსაც მექანიკურ ანალოგსაც და თითო ნამოვლენებსაც ამიტომ არის შენელებული რომ ჩვენ ეს პროცესები თვალხილულად გვენახა რხევითი კონტური იმისათვის რომ 
მუდმივად გააგრძელოს ხევები პერიოდულად უნდა შეივსოს რაღაცა ენერგიით ანუ კონდენსატორი რაღაცა მუნა დატენოს ეს იძულებით ხევები იქნება ამაზე ჩვენ შემდგომ ვისაუბრეთ დღეს ამ ნაწილს დავჯერდეთ რაც რაც ეხება მილევად ხევებს კიდევ ერთი თემა უნდა განვიხილოთ ეხლა რასაც ეწოდება ცვლადი დენის ეფექტური ნიშნელობა ანუ მოქმედი მნიშვნელობა როგორ უნდა გაიზომოს ცვლადი დენი რა რა ხერხით როგორ უნდა მოახდინოთ მისი გაზომვა ის იცვლება პერიოდულად არასდროს არ არის ერთნაირი პერიოდულად მეორდება ეს პროცესები მუდმივი დენის გაზომვა ძალიან ადვილად შეგვიძლია იმიტომ რომ ერთნაირია არ იცვლება დროის განმავლობაში და გაუზომოთ ახლა გრაფიკულადაც აი ახლა შევხედოთ აქა გვაქ მუდმივი დენი რომელიც დროის განმავლობაში არის ერთნაირი და აქვე გვაქ ცვლადი დენი თუ ჩვენ მის საშუალო მნიშვნელობას ავიღებთ გამოგვია ნულის ტოლი იმიტომ რომ პერიოდის განმავლობაში ნაწილი არის დადებითი მეორე ნაწილი ზუსტად მაგის ტოლი არის უარყოფითი და საშუალო მნიშვნელობა გამოგვია ნულის ტოლი რა ხერხი უნდა გამოიყენოთ ამისათვის ამისათვის მიმართავენ აი ცნობილი ფორმულა სითვოს გამოყოფა გავიხსენოთ ეს ჩვენ ამაზე არაერთხელ ვისაუბრეთ წინა პარაგრაფში თურ მოქმედებასთან დაკავშირებით და მოდით დავაკავშიროთ ეს ორი მოვლენა ერთმანეთთან პირველი მოდით ნახოთ სითვოს რაოდენობა როგორ განსაზღვროთ მუდმივი დენში რომელიც რაღაცა სიმძლავრის დროს გამოიყოფა გამტარზე აი რა გაო გრაფიკზე შევხედოთ სიმძლავრია გადაზომილი და დროა გადაზომილი რაღაცა დროის განმავლობაში სითვოს რაოდენობა რომელიც გამოიყოფოდა ამ გამტარზე პირდაპირ პროპორციულ დენის კვადრატს ინახობის და დროის აი ეს არის ის დრო მა შესადამე გრაფიკულად აი მართკუთხედის ფართობი რომელიც აქ აქ მოცემული თავისუფლად შემილია გამოიყენო იმისათვის რომ სითვოს რაოდენობა განსაზღვრო ძალიან მარტივი აი გე რამაქ სიმძლავრე გადაზომილი დროს გაუზომავ და გავიგე ფამის ფართობს და გავარკვევ გამოყოფილ სითბოს რაოდენობა ცვლადი დენის დროს როგორ მოვიქცეთ რანაირად მოვიქცეთ აი ვნახოთ ასეთი ხერხი გამოვიყენოთ გავიხსენოთ რომ სინუსოიდა არის სიმეტრიული ფუნქცია რა ხან სინუსოიდა სიმეტრიული ფუნქცია გამოვიყენოთ ეს სიმეტრიულობა აი ეს ნაწილი მოხსნათ აქედან ჩავსვათ აქ ეს აქ ჩავსვათ ეს აქ ჩავსვათ და რა გამოგვივიდა მივიღეთ ისევ მართკუთხედი აა რომლის ფართობის გამოცვლა ადვილად შეგვიძლია და მოდით ეს ორი მართკუთხედი მუდმივი დენის მართკუთხედი და ცვლადი დენის ნახეთ მართკუთხედ ერთმანეთს დავამთხიოთ ზუსტად ერთი და იგივე ფართობია კეხლა აი ამ მართკუთხედ ზედას და ქვედას რატომ გავაკეთეთ ეს რატომ გაუტოლეთ ერთმანეთს იმისათვის რომ ცვლადი დენის მოქმედი ანუ ეფექტური მნიშვნელობა გაგვეზომა რა რას ნიშნავს ეს რომ აი ამ მართკუთხედების გატოლების შემდეგ გვაქ უფლება ვთქვათ რომ ცვლადი დენის მოქმედი ანუ ეფექტური მნიშვნელობა ტოლია მუდმივი დენის იმ მნიშვნელობის რომელიც გამოყოფს იგივე სიმძლავრეს რასაც მოცემული ცვლადი დენი ჩვენ შეგვეძლო რა საკვირველი ეს გამოგვიყვანა მათემატიკურად მაგრამ მე შევეცადე ვიზუალური ფორმით დამემტკიცებინა იმიტომ რომ რის საფუძველზე ვამბობთ ამას ჩვენ როდესაც ვამტკიცებთ რომ ცვლადი დენის ეფექტური მნიშვნელობა ტოლია მუდმივი დენის იმ მნიშვნელობისა რომ იგივე სიმძლავრეს გამოყოფს რასაც ცვლადი დენი აი ახლა ვიზუალურად ჩვენ ეს დავამტკიცეთ რომ შესაძლებელია ამის განხორციელება ასეთ ნაირად ამით ჩვენ დავასრულოთ ბევრი მოვლენა განვიხილეთ ელექტროენერგიის მიღება გენერატორებზე ვისაუბრეთ ელექტროენერგიის გადაცემა ტრანსფორმატორის გამოყენება შემდგომ ვისაუბრეთ ხევით კონტურის შესახებ ჩვენ ამ მოვლენას ისევ დაუბრუნდებით და ბოლოს ცვლადენის ეფექტურ მნიშვნელობაზეც გონდა საუბარი მომავალში ჩვენ ამით დავამთავრებთ ელექტროობას და მაგნიტიზმს გადავალთ მექანიკაზე მაგრამ მუდმივად გვექნება ეს ურთიერთკავშირი ერთმანეთთან იმიტომ რომ ის მოწყობილობები რომელსაც მექანიკაში განვიხალავთ 
ის ზოგიერთი მათგანი ის სენსორები რომლებიც იქნება გამოყენებული დაკავშირებულია ელექტროობასთან და მაგნიტისთან და მე მიხვდებით რა რომ დავიწყეთ საუბარი ელექტროობით რა რომ გავიარეთ ეს ძალიან დიდი ტემპით ეს ნაწილი რომელიც შემდგომ გამოგვადგება აბა მომავალ შეხვედრამდე კარგად ძანდებოდეთ Thank <laughs> you.